些老狐狸们总是缠着我问这问那的，真是烦死了。哎，沈毅他去哪儿了？妈妈，爸爸说有事要出去一趟。猎，想不到还附带练出了一颗天元丹。这颗天元丹对我毫无作用，不过在蓝星上，或许还值不少钱。我也总不能一直用林飞宇的钱，正好借此机会，再去一趟修真联盟。哎，怎么又是你呀、啊，老板？若是要卖丹药，应该去哪里估价才好？当然是去万宝阁呀、啊！万宝阁是集市里最公正的地方。不过不是我埋汰你，像你这种人身上能有什么好东西？想不到原生家的万宝阁，在集市中的地位这么高。这里便是万宝阁吗？倒是有意思。先生，请问您是来这儿买东西？还是带了什么好东西准备卖？我想卖一枚丹药，丹药是吧？可否让我？等等，这枚丹药是？你是从何而来？与你无关。此乃上等的天元丹，据闻服下后可延年益寿、百毒不侵。请问你真的要卖吗？不错，请随我来。想不到，万宝阁对我随手炼制的丹药如此重视。倒是能借此机会了解一下蓝星上的丹药行情。先生，稍等片刻，买家很快就到了。老爷，您慢点。这位小兄弟，敢问你有那传说中的天元丹？不错。不会是？听说万宝阁有天元丹出现。这声音。吉老，您也到了。元轩。是你。难道是你带了天元丹？正是。能不能让我看一下？我需要确认真假。拿去。七郎，这真的是可遇不可求的上等天元丹啊<咳>！太好了，这位大师，我叫齐轩，只要你把这枚天元丹卖给我，价格随你定。那就按照市场价来。沈毅，你有所不知。天元丹早在一百多年前就已绝迹，根本没有市场价。那你们就自行商量吧，价格只要让我满意，就赢货两讫，如何？好，只要你把这颗丹药卖与我，你就是我齐轩的救命恩人。齐氏企业名下一半的资产全部赠与你。想不到齐老居然会这么大手笔来换一颗天元丹，这个沈毅真是好运气。居然会有天元丹！沈毅，你该不会不认识齐老先生吧？齐老可是江南省首富，你明白吗？知道了。此子即便知道了我的身份，却依旧泰然自若，行气之身后，乃我平生所见第一人。不瞒你们说，我身染绝症，经高僧指点才得知，唯有传说中的天元丹可救我一命。与天元丹相比，我齐家的半壁江山又如何？签了这份合同，我齐氏半数产业便全都是你的了。齐家的半壁江山固然丰厚，可如果签下这字，会不会给林飞宇带来麻烦？沈先生，您放心，不会有任何人知道是您卖给了我天元丹。嗯，如此便好。这枚手镯乃是我齐家先祖留下来的传家宝，据闻先辈曾在其中留下一道术法，但我一生愚钝，始终不得参透。沈先生，你乃我齐家大恩之人，这手镯我便也送给您。胡管事，这次能替齐老找到天元丹，你也有功。<笑>沈毅，恭喜你，得到了齐老的一半产业。沈毅来历神秘，修为强大，如今又是齐老的救命恩人。若是能与之结交，对万宝阁来讲，必然有着极大的好处。
，沈毅，你等一下。还有事？沈毅，之前我听元生说你对修真联盟并不熟悉，不如我现在带你一起到处转转。本尊对修真联盟的确所知甚少，那就带路吧。集市里面天材地宝不少，不论是灵草、灵丹，还是法器，甚至是珍贵的修炼功法，都能在这里买到。不知道沈先生有需要的吗？法力？法法力？呃，这么简洁，怎么接话？我明明都已经这么示好了，他居然还无动于衷。等等，这种感觉，这种感觉，只有灵灵遇到危险时才会出现。沈先生，你这是怎么了？啊，沈沈先生，发生什么事了？怎么回事？玲玲，冷静，现在不是冲动的时候。玲玲的气息还在林家别墅中，也许是和林飞宇在一起。爸爸，玲玲，她发生了什么事？怎么看起来这么虚弱？啊怎么会？玲玲的身体居然十分正常，全身上下的经脉也没有出现任何的问题。不对，一定有什么东西打算加害玲玲。玲玲刚才醒了过来，那我正要找你，我就把她带到我的房间里了。没事，先睡吧。哎、我怎么了？突然感觉好困。爸爸，你终于回家了。玲玲，你有没有不舒服的地方？爸爸，我想和你一起睡。玲玲，睡吧，爸爸会保护好你和妈妈。有爸爸在，没有人能伤害到你们，我向你们保证。是你吗，天道？当年本尊以杀入道，你不能奈我何？是不是很不服？八仙尊，这个世界绝不允许人想和沐浴这样的体内存在。天道大事不可阻拦，天道威严不可侵犯。可我偏不会如你所愿，我和我的女儿都会好好活着。谁都不能阻拦我。八仙尊，今日，你必须死。扫码下载爱奇艺漫画和八达 APP， 观看《仙尊奶爸当赘婿》同名漫画，更多新剧情提前解锁哦。